Baik, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan melanjutkan dengan mencoba studi kasus yang disediakan. Di sini ada dua kasus dengan catatan sebagai berikut. E, nanti semua kasus akan menggunakan software paket tracer ke-6 dengan semua router 1841 dan semua switch adalah 295.24 port. Koneksi ke switch akan menggunakan nomor port yang bebas dan semua hub yang digunakan jika ada adalah hub market tracer. Kedua, halaman berikutnya ini. Kasus pertama, kita akan bangun simulasi topologi sebagai berikut terdiri dari sebuah router dengan dua buah switch, satu terhubung di fast Ethernet 00, satu terhubung di fast Ethernet 01. Switch 0 yang di sebelah kiri akan terhubung dengan PC 0, switch 1 akan terhubung dengan PC 1, switch 1 juga akan terhubung dengan hub 0 yang terhubung ke PC 2. Sisi sebelah kiri adalah jaringan 201.1.0/24 dan sisi sebelah kanan adalah jaringan 201.2.0/24. Saya sudah membuka paket tracernya di sini dan saya akan langsung menambahkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan di kanvas. Diawali dari switch 2950. Saya tarik lagi di sini ada sebuah switch. Lalu saya lanjutkan dengan PC, ada end device di kiri bawah, saya tarik generic saja, PC 0 nanti di sini, PC 1 di sini, dan PC 2 di sini. Lalu saya tarik hub, hub ada di bagian baris pertama di perangkat devices, kolom ketiga. Saya akan milih generic HPT yang paling kiri. Hub 0. Dan terakhir saya tambahkan routernya. Cukup router 1841. Tepat di sini. Dilanjutkan dengan pengkabelan. Klik halilintar. Dan kita lanjutkan dengan pengkabelannya sebagai berikut. Antara PC dengan switch, kita akan menggunakan kabel strik. Copper strik. Klik sekali pada PC0, pilih Fast Ethernet, dan klik sekali pada Switch. Kali ini saya akan memilih Fast Ethernet 02. Sebenarnya yang manapun bebas, dari 1 sampai 24, asalkan jangan konsol. Tapi saya akan berusaha membiasakan bahwa Fast Ethernet 01 akan dihubungkan ke router. Jadi dua yang saya gunakan untuk PC. Kabel berikutnya adalah dari PC1 ke Switch 1, prosesnya sama. Fast Ethernet 02. Lalu dari PC2 ke hub 0, Fast Ethernet, saya akan pilih port 1 di sini. Untuk switch dengan router, masih menggunakan kabel straight. Klik sekali di switch, Fast Ethernet 01, hubungkan dengan router 0, Fast Ethernet 0, 0. Yang ini tidak boleh salah, karena kita akan menyesuaikan dengan permintaan di kasus Fast Ethernet 00 di sebelah kiri, Fast Ethernet 01 di sebelah kanan. Saya tambahkan lagi kabelnya Fast Ethernet 01 dengan pada router dengan Fast Ethernet 01 pada switch. Lalu terakhir antara switch dengan hub adalah kabel cross. Jadi pilih kabel cross di sini Fast Ethernet 03 saya hubungkan dengan port dengan demikian, kita memiliki topologi yang mirip, sudah mirip dengan permintaan pada gambar. Supaya lebih mudah dibaca, saya menambahkan notes di sini. Saya ketikkan untuk jaringan kiri adalah 201.1.0.24. Dan untuk jaringan sebelah kanan adalah 201.2.0.24. Saya digeser-geser, sorry, saya letakkan di kiri dan di kanan supaya lebih jelas juga. Saya tambahkan di sini adalah Fast Ethernet 00, FA 0 garis miring 0, dan Fast Ethernet 0 garis miring 1 untuk diletakkan di posisi-posisi yang bersesuaian. Oke, okay. demikian bagian pertama untuk 
meletakkan topologi. Baik, berikutnya setelah membangun topologinya, kita akan melihat permintaan dari soal. Kasus ini meminta membiarkan hostname dari router 0, switch 0, dan switch 1 apa adanya. Artinya tidak akan ada pergantian nama hostname. Tapi diminta untuk memberikan password konsolnya untuk lain konsol praktek 1. Dan bannernya adalah nim dari masing-masing mahasiswa. Untuk kasus ini saya akan menggunakan nomor uh, kode mata kuliah saja. Tapi nanti kalian bisa mengganti dengan nim masing-masing. Saya akan mengkonfigurasikan dulu ini, yaitu memberikan password konsol dan memberikan banner. Diberikan pada router 0, kita mulai dari router 0. Saya klik router 0, lalu saya klik command line interface. Tab ketiga. Continue with configuration dialog? No. Lalu saya press return. Di sini kita mulai langsung dari user execute. Karena hostname tidak diminta untuk diganti, saya hanya memberikan password line console. Jadi di sini masuk dulu enable configure terminal line console 0. Line console selalu indeksnya 0, hanya 0 karena tidak ada jumlah konsol lebih dari satu. Lalu saya berikan password praktek 1 dan mengaktifkannya dengan login itu untuk router 0 saya lakukan hal yang sama pada switch 0 dan switch 1 saya masuk ke switch command line interface enable configure terminal line console 0 password praktek 1 tanpa spasi login perintah yang sama diberikan juga di switch 1 enable configure terminal line console 0 password praktek 1 Login. Sebenarnya perintah kedua untuk kasus pemberian banner bisa langsung diberikan setelah perintah pertama. Tapi di sini saya memilih untuk e, memberitahukannya per perangkat dahulu. Saya kembali ke router 0 untuk mengkonfigurasi banner. Jadi di sini masih router config line, saya cukup exit sekali. Lalu saya berikan perintah banner mod di spasi crash diikuti dengan kode mata kuliah ini saat ini adalah KP317 tapi nanti diganti dengan nim kalian masing-masing berikan perintah yang sama di switch sehingga di switch pun hanya tinggal diberikan perintah exit sekali lalu banner mod di spasi crash KP317 AP317 itu adalah kode mata kuliah Network Fundamental di D3 Unggulan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Indonesia. Login lalu di sini saya exit. Banner Moti. Pasti press KP317. Setelah mengkonfigurasikan password untuk konsol dan memberikan banner sekarang saya lanjutkan dengan permintaan berikutnya yaitu pengalamatan kita akan memberikan pengalamatan kepada perangkat-perangkat PC switch, router tapi hub tidak akan diberikan router akan menggunakan dua IP untuk dua interface switch akan menggunakan interface virtual di VLAN 1 Lalu PC akan menggunakan pengalamatan IP untuk masing-masing interface yang dimilikinya, jumlahnya satu. Table bisa dilihat di sini, akan langsung saya konfigurasikan. Saya mulai dari router 0. Masih di sini, karena saya masih ada di 
prompt-nya global configuration mode, saya cukup memberikan perintah untuk masuk ke interface-nya. Di sini sudah jelas dibagi bahwa untuk ke kiri, interface Fastenet 00 memiliki IP address 201.1.1 dengan subnet mesh 255.255.255.0. Interface spasi Fast Ethernet 0 garis miring 0. IP spasi address 200.1.1.1 ini saya lebarkan dulu karena kurang lebar supaya lebih mudah dibaca spasi subnet pass nya 255 255 255 no. jika mau diberikan tambahan informasi seperti description diizinkan misalnya de description menuju jaringan kiri Bagian ini akan menjadi deskripsinya Tapi baris ini jika tidak mau diberikan pun Tidak apa-apa Kita aktifkan dengan perintah No shutdown Setelah perintah No shutdown diberikan Maka router akan mengaktifkan Fast Ethernet 00 Statusnya berubah menjadi up Lalu karena dia mengecek kabelnya Memang sudah terhubung kepada switch Yang memang sudah terhubung dan aktif Maka line protokolnya juga berubah menjadi up dan kita lihat di sini ada transisi dari merah tadi menjadi uh, oranye dan hijau. Hijau di sini berarti sudah siap, oranye di sini karena switch akan memperhitungkan uh, STP dulu untuk sementara waktu. Nah, sekarang sudah menjadi hijau. Saya lanjutkan dengan pengalaman yang kedua. Ini berikan saja enter sekali lagi. Tidak perlu exit karena kita masih di configure interface, langsung IP address 201 sorry 21 21121 dengan subnet mesh spasi 255 255 255 0 description menuju jaringan kanan atau deskripsi yang lain dan terakhir no shut down Ya, saya mengalak, melakukan kesalahan. Saya lupa mengganti interface-nya. Harusnya di sini ada perintah interface fast Ethernet 01 dahulu, baru uh, saya bisa memberikan IP yang kedua pada interface fast Ethernet 01. Karena saya melakukan perintah ini saat masih ada di interface fast Ethernet 00, berarti konfigurasi tadi tertimpa. Dan ini adalah kesempatan baik untuk menunjukkan pada kalian bahwa jika ada kesalahan konfigurasi, langsung saja ditimpa. Ini saya menimpa ulang perintah yang pertama, 201.1.1.255.255.255.0. Deskripsinya pun saya timpa ulang. Menuju jaringan kiri. Tidak masalah. Jadi kalau ada kesalahan konfigurasi IP atau subnet mesh, tidak perlu menghapus IP-nya, tapi langsung saja timpa. Dan itu akan langsung berjalan lagi. Tidak, saya berikan lagi no shutdown karena memang sudah aktif. Ini bagian yang saya lupakan tadi, harusnya saya masuk dulu ke interface. Fast Ethernet. 0 garis miring 1. Jadi ini yang ke arah kanan. Pada gambar adalah yang di sebelah sini. Lalu saya berikan IP address yang tadi saya salah berikan ke 00. 21212552552550. 200, Description menuju jaringan kanan. Baru saya berikan no shut down. Nah, yang kali ini langsung ada efeknya karena jaringan kanan tadinya belum nyala, sekarang nyala sudah jadi hijau ini orangnya sebentar lagi setelah proses looping eh, STP check dari dari switch selesai akan hijau begitulah memberikan IP pada router dan switch nanti jika ada kesalahan timpa saja lagi kita lanjutkan dengan switch di sini pada PDF nya akan diminta switch 0 pada VLAN 1 201 15 
switch now saya buka dan juga kembali keluar kalau ditanyakan password maka kita cukup memberikan password yang tadi sudah kita konfigurasikan yaitu praktek 1 tidak terlihat di layar saya mengetikkan password karena password tidak akan muncul di layar enable configure terminal interface pada switch sebenarnya untuk management lebih tujukan kepada manajemen sehingga tidak ada interface fisik yang bisa diberikan IP tapi interface virtual di sini nama interface virtualnya adalah VLAN 1 IP address 200 1, 1, 5 sejaringan dengan jaringan kiri subnet mesh nya adalah 255 .255.255.0 Description boleh diberikan jika mau Jika tidak, tidak apa-apa Di sini tidak saya berikan Langsung saya lanjutkan dengan No Shutdown Dengan demikian di sini interface VLAN 1 Change state to up Dan karena link protokolnya siap Maka juga change state to up Tidak ada perubahan fisik yang bisa terlihat Di layar, di kanvas Karena ini adalah interface virtual yang Nanti akan kita tes dengan cara menggunakan Ping. Berikutnya pada switch 1 Tadi switch 0, sekarang switch 1 Enter Dia meminta password Kembali lagi saya ketikkan tadi passwordnya adalah Praktek 1 Enable Configure Terminal Interface VLAN 1 IP address 200 125 Dicocokkan di sini 200 125 Subnet mesh adalah 255 255 255 0 Lalu No shut down Dengan demikian interface virtualnya aktif Demikianlah bagian pengalaman Untuk router dan switch langkah berikutnya kita akan memberikan pengalaman IP pada ketiga PC ini masing-masing PC sudah dilengkapi dengan flash Ethernet saya mengklik PC 0, saya awali dari paling kiri lalu saya mengklik tab desktop dan saya klik IP configuration Di sini langsung saya berikan IP nya sesuai dengan table adalah 201 1 10 subnet mesh nya akan otomatis terisi dengan nilai yang memang sudah benar gateway perlu diisi dengan alamat IP dari pintu keluar di router yaitu alamat IP fast Ethernet 00 saat kita mengkonfigurasikan PC 0 maka bagi PC 0 pintu keluarnya adalah yang ini fast Ethernet 00 router 00 berarti tadi IP nya adalah 200 111 Kasusnya akan berbeda untuk mengkonfigurasikan PC yang ada di jaringan sebelah kanan. Bagi sudut pandang jaringan sebelah kanan, misalnya PC 1, pintu keluarnya default gateway-nya adalah Fastnet 01 dari router 0. Sehingga nanti alamat IP default gateway-nya akan berbeda, tidak akan sama. Tapi antara PC 1 dengan PC 2 yang notabene adalah satu jaringan, mereka akan memiliki alamat gateway yang sama, yaitu Fastnet 01 pada router 0. Ini sudah saya berikan konfigurasinya, maka saya tutup saja. Saya lanjutkan di PC1. Sama dengan tab desktop, lalu bagian IP configuration, masih dengan statik 10 Subnet mesh-nya akan diisi dengan nilai yang benar. Gateway-nya adalah 21 yaitu alamat IP address fast Ethernet 01, router 0. Konfigurasi yang mirip kita berikan pada PC2 Desktop IP Configuration 201211 Di sini 11 itu didapatkan dari table Subnet mesh tidak diganti Dan default gateway nya sama dengan PC1 201121 Jika kalian tidak mengisikan default gateway maka PC tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan selain jaringannya sendiri. Artinya, jika tidak ada informasi ini, 
PC2 tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC0. Tapi PC2 masih bisa berkomunikasi dengan PC1. Dari sudut pandang PC1 juga seperti demikian. Itu adalah untuk pengalaman. Berikutnya, di sini kita akan tes konektivitas. Semua ping berikut harus berhasil yang menandakan bahwa konektivitasnya berhasil. Dari PC0 ke switch 0, dari sini ke sini. Ini sekaligus mengecek apakah interface virtual switch 0 sudah aktif. Saya klik PC0, saya klik tab desktop jika belum terbuka tab desktop, lalu klik command prompt. Saya berikan perintah ping. Alamat IP dari switch 0 adalah 201115. Dapat dilihat dari tabel di sebelumnya di sini. Alamat virtual switch 0. Dan saya enter. Biasanya pada simulasi yang pertama akan diberikan simulasi gagal berupa request timeout, tapi yang berikutnya akan diberikan simulasi berhasil. Ini kalau saya tes lagi berikutnya, saya cukup tekan tanda panah atas atau mengetikkan ulang, saya enter, dan akan reply terus. Ini menandakan bahwa PC0 bisa berkomunikasi dengan switch 0. Berikutnya, dari PC0 ke router 0, Fastenet 00. Ini artinya dari PC0 mencoba ke gateway-nya, setingkat lebih jauh. Berhasil atau tidak? Ping 201, sorry. Satu, satu, satu. Ini adalah alamat IP gateway. -nya. Ternyata berhasil. Ini berarti sudah ada konektivitas dari PC0 sampai fast Ethernet 00, router 00. Berikutnya kita akan tes ping dari PC1 ke router 00, fast Ethernet 01. Yang ini akan saya tes dahulu. Karena sebelum saya tes PC0 ke PC1, saya mau ngetes dulu dari PC1 berhasil tidak menuju gateway-nya sendiri. Jadi saya buka PC1, komen prom dan saya ping 21121. Reply. Itu berarti sudah terjadi konektivitas di sini. Selanjutnya saya tes dari PC0 ke PC1 dari sini ke sini. Kita boleh melakukannya dari PC0, boleh juga kita lakukan dari PC1. Karena sebenarnya ping adalah proses bolak-balik. Saya lakukan dari PC0. Dari PC0 berarti ping 200, 1, 2, 10. IP dari PC1. Reply. Perhatikan time to life bukan nilai penuh 255 atau 128 tapi 127 karena sudah bertemu satu router berkurang satu. Nanti akan dibahas pada bab, -bab berikutnya apa fungsi dari TTL. Ping dari PC0 ke PC1 juga bisa dilakukan dari sudut pandang sebaliknya, dari PC1 ke PC0. Hal ini sama saja, cuman alamat IP-nya kita balik. Ping 201.1.10 dari PC1 menuju PC0. Reply juga. Ini berarti ada konektivitas dari PC0 ke PC1. Berikutnya saya akan ping dari PC2 ke PC0. Dari sini ke sini. Terlihat di gambar sepertinya dari ujung ke ujung. Ping 200 1, 1, 10. Ada reply Berarti sudah ada konektivitas <tuh> Ini yang terlihat di layar Bagaimana sebenarnya proses yang terjadi Di belakang layar Sebenarnya lebih kompleks daripada ini Saya akan maximize Paket tracernya Lalu saya akan memilih pendekatan yang sedikit berbeda Di sini saya akan memilih Simulation <tuh> Di tab simulation, saya akan memilih hanya menunjukkan simulasi yang terkait. Jadi saya akan mematikan semua visible event dari protokol-protokol lain yang menurut saya belum penting dibahas saat ini. Saya klik show all atau not, supaya tidak ada yang muncul dulu. Saya klik edit filter, di IP versi 4 saya hanya mengaktifkan satu, yaitu ICMP, Internet Control Messaging Protocol. Perintah ping termasuk dalam jenis protokol ICMP. Jadi tujuannya di sini saya meminta paket tracer tampilkan hanya yang terkait dengan ICMP saja. Oke, saya lanjutkan dengan ping kembali dari PC2 ke PC0. Buka komen prompt, saya ketikkan lagi perintahnya ping 
21110. Saat dia enter, jawabannya tidak langsung muncul seperti pada saat uh, real time. Tapi dia menunggu. Karena di sini akan muncul sebuah proses ICMP, ada sebuah amplop terlihat di sini. Ini nih adalah kelebihan dari paket tracer yang memungkinkan kita untuk melihat dan mempelajari perjalanan paketnya. Saya akan maju satu persatu dengan tombol capture. Ternyata permintaan ping dari PC2 diawali dari PC2 membuat sebuah paket ping dikirim ke hub 0. Hub 0 mengirimkan ke switch 1. Switch 1 mengirimkan ke router 0. Router 0 melakukan proses routing yang akhirnya menemukan pintunya adalah melalui fast connect 00. Jadi dia pindahkan dan dikirim ke switch 0. Kembali ke PC, dikirim ke, kemudian ke PC 0. Saat PC 0 menerima, dia akan membuat paket balasan. Paket balasannya kemudian dikirim kembali menuju PC 2. Kembali ke router, kembali ke switch, kembali ke hub, dan kembali ke PC 2. Di titik ini, barulah pada PC 2 muncul satu kali reply. Jadi kalau proses yang tadi kita lihat sampai empat kali reply, itu karena PC 2 meminta sebanyak empat kali dan mendapatkan balasan empat kali. Ini adalah proses ping. Jadi dengan menggunakan simulation kita lebih paham prosesnya bagaimana bekerja. Berikutnya saya akan mencoba menerangkan pentingnya sebuah default gateway. Mari kita ubah sedikit. Di sini saya eh, ganti dulu PC 0 nya. Konfigurasinya saya utak atik sedikit. Default gateway nya saya hapus pada PC 0. PC 0 tidak punya default gateway. Saya tutup. Akibatnya apa ya? Pada paket berikutnya, ping dari PC2, kembali ke, dikirim ke router 0, ke switch 0, sampai ke PC0. Di PC0, sampai. Tapi, tidak ada balasan. Kenapa? PC0 tidak bisa membuat balasannya karena dia tidak tahu saya dia harus ngirimnya kemana. Tidak ada default gateway. Karena itu adalah balasan untuk jaringan luar. Dan begitu terjadi seterusnya. Sehingga dari sudut pandang PC2, dia akan mengirimkan paket ping, tapi tidak akan pernah mendapatkan balasan. Karena PC0 tidak tahu cara ngirim paket balasannya. Yang dilihat oleh PC2, outputnya adalah request timeout. Jadi kalau kalian lakukan ping lalu mendapatkan request timeout, itulah penyebab salah satu penyebabnya. Bagaimana kalau default gateway hilang untuk ping pada uh, network sejenis? Sama, sama network bukan sejenis misalnya di 201.2.0 saya akan coba di sini skenario ini saya delete dulu saya hapus saya akan coba ping dari PC1 ke PC2 saya kembalikan ke real time dulu PC1 ke PC2 berarti saya ping sorry ping 201.2.11 dapat PC1 bisa ngobrol dengan PC2. Oke, tidak ada masalah di sini. Berikutnya, saya akan mencoba mengubah di PC2. Saya hilangkan default gateway-nya. Hapus. Jadi pada PC2 tidak ada default gateway. Menurut kalian, apakah ping dari PC1 ke PC2 akan mendapatkan jawaban? Atau hanya bertepuk sebelah tangan? Baik, inilah jawabannya. Kalau PC2 tidak memiliki default gateway, maka ping dari PC1 kepada PC2 akan tetap terbalas. Reply. Kenapa terbalas? Karena PC1 dan PC2 ada dalam jaringan yang sama. Sehingga kalau kita lihat dalam simulasinya, saya kembali ke simulation di sini, lalu saya buat perintah pingnya dijalankan kembali, Ada paket di sini, dikirim ke switch. Dari switch dikirim ke hub. Dari hub dikirim ke PC2. PC2 membalas langsung ke hub. Hub balik ke switch, switch ke PC1. Tidak diperlukan informasi default gateway. Jadi default gateway hanya diperlukan kalau mengirim paket kepada jaringan luar atau remote network. Karena PC1 dan PC2 sejaringan, yaitu sama-sama di jaringan 201.2.0.24 24 
maka mereka tidak memerlukan default gateway untuk berkomunikasi. Demikianlah sedikit penjelasan tambahan terkait dengan praktek kasus pertama dari pertemuan 6. Uh, jika kalian diminta, silahkan membuat screenshot dari proses konfigurasi yang kalian lakukan atau membuat videonya, upload ke Youtube, dan bisa di email terus yang pengajar kalian. Demikianlah penjelasan kasus pertama. Terima kasih.